কোন একটা জিনিস নিয়ে তুমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছ টাইম দিয়ে যাচ্ছ কিন্তু বলার মতো কোনো আউটপুট পাচ্ছ না এইটা যদি হয় তোমার সিচুয়েশন তাহলে কেন তুমি এই সিচুয়েশনে পড়ছো আর কি করলে এই সিচুয়েশন থেকে বের হয়ে তুমি তোমার এক্সপেক্টেড আউটপুটটা পাইতে পারো সেই রিলেটেড পাঁচটা টেকনিক শেয়ার করব আমি এই ভিডিওতে নাম্বার ওয়ান যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে সেট এ রিয়েলিস্টিক এক্সপেকটেশন মোস্ট অফ দ্য পলাপাইন কি করে যে এত বড় বিশাল একটা এক্সপেকটেশন সেট করে কিন্তু সেটার জন্য কষ্ট করতে চায় একটুকু অথবা একটুকু অথবা একটুকু বা কোনো কষ্ট না করি তারা বিশাল কিছু একটা হইতে চায় তো সেইটা তো কোনো দিনও হবে না তো এই জন্য আমি ওদেরকে বলি তুমি তোমার এক্সপেকটেশন আর এফোর্টকে রিভার্স করে দাও সেই জন্য তুমি যদি মনে করো যে আমার কষ্ট চেষ্টা এফোর্ট বা টাইম এতটুকু লাগবে সেটাকে তিন গুণ করে দাও যে না টাইম এতটুকু লাগবে না টাইম এতটুকু লাগবে কষ্ট এটটুকু লাগবে না এতটুকু লাগবে এফোর্ট এটটুকু না এতটুকু লাগবে আর সেই এফোর্ট কষ্ট চেষ্টার আউটকামটাকে এত বড় না রেখে এত ছোট করে দাও এতে সুবিধা কি হবে সুবিধা হবে তুমি যখন অনেক বেশি কষ্ট এফোর্ট বা চেষ্টা করার মাইন্ডসেটটা নিজের মধ্যে থাকবে তাহলে প্রতিদিন পরে প্রত্যেক সপ্তাহ পরে তুমি আর খোঁজ করে দেখবে না যে আচ্ছা আমি কি বিশাল কিছু হয়ে গেছি বিশাল কুটিপতি হয়ে গেছি লাখপতি হয়ে গেছি বিশাল কিছু একটা হইতে আর কয়দিন বাকি সেটা কিন্তু তুমি গুণ বানা বরং তিন মাস যেটা সময় লাগার কথা সেটা যদি নয় মাস তুমি লেগে থাকো তাহলে ওই জিনিসটা না পেয়ে আর কোনো অপশন তোমার কাছে থাকবে না নাম্বার টু যে জিনিসটা আমাদের প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে উই ডোন্ট হ্যাভ এ মাল্টি লেয়ার্ড ব্যাটেল প্ল্যান আমরা বেশিরভাগ সময় চিন্তা করি যে আচ্ছা সোজা একটা রাস্তা এই জিনিসটা করব ওইখানে যাব হয়ে যাবে কিন্তু কোনো একটা জিনিস সিগনিফিকেন্ট কিছু একটা করতে গেলে যে অনেক ধরনের এক্সটার্নাল ইন্টারনাল চ্যালেঞ্জ চলে আসে এবং তোমার গেম প্ল্যানটা তোমার যুদ্ধ তোমার ব্যাটেলটাকে যে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে মাল্টি লেয়ারে সেটা কিন্তু আমাদের মাথায় থাকে না হয়তো তুমি চিন্তা করছো এভাবে বসবো প্রতিদিন এভাবে করে ফেলবো কিন্তু কয়দিন পরে দেখা গেলো যে না আমার হয়তো কোমরে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে বা এইভাবে দুনিয়াটা চলতেছে না দুনিয়াটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বা কোনো একটা হেলথ ইস্যু চলে আসছে ফ্যামিলি ইস্যু চলে আসছে অথবা কারো একজনের কাছে তোমার হেল্প পাওয়ার কথা সে হেল্প না করে তোমার সাথে হয়তো বিক্রি করে ফেলছে সো তুমি যেভাবে চিন্তা করবা এক্সপেকটেশন তোমার থাকবে সেই রাস্তা অনুসারে কোনো দিনও দুনিয়া চলবে না দুনিয়া আঁকা বাঁকা ভাগে চলবে এবং বার 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 পথে পথে তোমাকে কিন্তু তোমার ব্যাটেলটাকে চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ যদি তুমি করার মাইন্ডসেটটা থাকো তাইলে তোমার পক্ষ থেকে কিছু একটা পাওয়া পসিবল নাম্বার থ্রি যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে ফোকাস অন প্রগ্রেস নট পারফেকশন মোস্ট অফ দ্য কিসে আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে আজকে আমি এতটুকু করব বা এই সপ্তাহে আমি এতটুকু করব সেটা সবসময় যে তোমার এক্সপেকটেশন ওয়াইজ তুমি রেজাল্টটা নিয়ে আসতে পারবা এটা কিন্তু হবে না তো সেটা যদি না আসে তুমি নিজের ভিতরে একটা বিষাদ তৈরি করবা একটা ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি করবা একটা হতাশা তুমি তৈরি করতে পারবা না বরং ঠিক আছে আসলে কম হয়েছে কিন্তু আজকে আমাকে এফোর্টটা দিতে হবে বা আসে কোনো কারণে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে হয় এই কাজ রিলেটেড বা অন্য কোনো একটা কাজ রিলেটেড কিন্তু আমাকে কিন্তু এফোর্টটা দিতে হবে কনসিস্টেন্সিটা ধরে রাখতে হবে কনসিস্টেন্সি ধরে না রাখার কারণে ম্যাক্সিমাম ছেলে ফেলে তাদের টার্গেটেড আউটকামটা পায় না তাদের এবিলিটি আছে আমাদের অনেকেরই ট্যালেন্ট আছে এবং আমরা জানি কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে কতটুকু করতে হবে এটা সবাই জানে বুদ্ধি কারো কিন্তু মার্শাল্লাহ কম নাই সমস্যাটা হয়ে যায় কনসিস্টেন্সিতে এভরি সিঙ্গেল ডেতে এফোর্ট দেওয়াটা কোনো দিন ভালো যাবে কোনো দিন খারাপ যাবে কোনো দিন সময় আমি বেশি দিতে পারবো কোনো দিন একটু কম দিতে পারবো ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি আজকে পাঁচ ঘন্টা দিতে পারো দাও আজকে চার ঘন্টা দিতে পারো দাও আজকে দশ মিনিট দিতে পারো দাও কিন্তু কোনো গ্যাপ দিতে পারবা না কোনো ডট বল তুমি খেলতে পারবা না হয় তুমি চার পিটাও নয় তুমি ছক্কা পিটাও অথবা আর না পারলে তুমি একটা সিঙ্গেল রান নাও বা একটা ডাবল নাও কিন্তু ডট বল খেলা যাবে না একটু না একটু প্রগ্রেস তুমি যদি এভরি সিঙ্গেল ডেতে মেক করো তোমার সময় একটু বেশি লাগুক কম লাগুক ডাজেন্ট ম্যাটার আলটিমেটলি তোমার আউটকামটা কিন্তু ঠিকই আসবে নাম্বার ফোর হচ্ছে ইমব্রেস ফেলিওর অ্যান্ড রিজ্যাকশন ম্যাক্সিমাম মানুষ আসলে ফেলিওর এবং রিজ্যাকশন নিতে পারে না কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখবা যে দুনিয়ার এমন কোনো সেরা প্লেয়ার নাই এমন কোনো সেরা টিম নেই যে তারা ম্যাচ ছাড়ে নাই ব্যর্থ হয় নাই ফেল করে নাই সো একজন যোদ্ধা হিসাবে একজন ফাইটার হিসাবে তুমিও তোমার লাইফে মাঝে মধ্যে তুমি ফেল করবা রিজেকশন খাবা এখন রিজেকশন খাইলে আমরা আমাদের নিজেদের সাথে কনভারসেশনটা কি করতেছি এটা খুব ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট মোস্ট অফ দ্য কেসে আমি হয়তো কারো একজনের কাছে কিছু একটা হেল্প চাইছি সে যদি বলেছে না আমি তোমারে দেবো না তোমার আমি পছন্দ করি না বা আমি তোমার দেখতে
রিচ করতে পারি অথবা অন্য কোন জায়গায় ধরতে পারি অথবা একেবার দেবে কার কাছে যেতে পারি সো প্রত্যেকটা রিজেকশন বা ফেলিওর উপরে তুমি নিজের স্ট্র্যাটেজি নিজের গেম প্ল্যানটাকে তুমি যদি রিফ্রেশ না করতে পারো রিসেট না করতে পারো আপ লিফ্ট না করতে পারো গেম শেষে তাহলে তুমি কিন্তু কোনো দিনও উইন করবা না তোমাকে যদি উইন করতে হয় তাহলে তোমাকে কিন্তু ধৈর্য রাখতে হবে ফোকাস রাখতে হবে এফোর্ট দিতে হবে এবং তোমার এই প্রসেসের উপর একটা ভরসা রাখতে হবে কারণ তুমি যদি নিজের এফোর্টের উপর একটা ভরসা রাখো তাইলে আজ না হয় কাল তুমি কিছু না কিছু একটা করবা নাম্বার ফাইভ যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে উইনিং উড নেভার বি ইজি ম্যাক্সিমাম সময় আমরা চিন্তা করি যে আচ্ছা অমুকে এইভাবে করে ফেলছে আমিও এইভাবে করে ফেলবো না এত ইজি হবে না তোমার গ্রোথ বা তোমার অ্যাচিভমেন্ট কখনোই ডিরেক্ট পাতে হবে না এটা একদম আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা হবে কোনো দিন জিতবে কোনো দিন হারবে কোনো দিন ভালো লাগবে কোনো দিন খারাপ লাগবে কোনো দিন তোমার করতে মন চাইবে না তোমার শরীর চাইবে না তোমার নিজের ভিতর থেকে তুমি একটা ফোর্স পাবে না কিন্তু তার ভিতরে তোমাকে ফোর্স দিতে হবে তুমি তোমার কমফোর্ট জোন লেভেল থেকে বের হইতে হবে আনকমফোর্টেবল কিছু একটা করতে হবে আমরা খেয়াল করে চিন্তা করি না যে আমাদের আজকের যে সিচুয়েশনে আমরা আসি সেটা কিন্তু আমাদের গত ছয় মাস এক বছর দুই বছরে আমাদের হয়তো ফাঁকিবাজি আলসেমি বা কোনো একটা লাইফ স্টাইলের কারণ এখানে আসছি এখান থেকে যদি আমরা বের হতে চাই তাহলে আগের লাইফ স্টাইল আগের হ্যাবিট আগের মাইন্ডসেট আগের কাজকর্মের ধারা যদি আমরা ধরে রাখি তাহলে কোনো দিনও আমরা এখান থেকে বের হইতে পারবো না আমাকে কিন্তু মাইক্রো লেভেলে চেঞ্জ আনতে হবে আমাকে কিন্তু ভালো লাগার দুই একটা জিনিস স্যাক্রিফাইস করতে হবে সেই ভালো লাগার জিনিসগুলো হয়তো সেগুলো টাইম ওয়েস্টিং কিছু একটা আছে ফান কিছু একটা আছে সব ছাড়ার দরকার নেই কিন্তু কিছু না কিছু আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমার হয়তো যে জিনিসটা আমি এনজয় করি না সেইটাকে আমার পরিমাণটা বাড়াইতে হবে এই আনকমফোর্টেবল জিনিসগুলোর সাথে তুমি যদি এমব্রেস করতে পারো স্ট্রাগলের সাথে তোমার যদি একটা ফ্রেন্ডশিপ তুমি তৈরি করে ফেলতে পারো তাইলে তুমি একটা সময় পরে দেখবে যে না তোমার ওই প্রসেস প্রগ্রেস দিয়ে তোমার যে রেজাল্টটা সেটা চলে আসছে আর তুমি যদি হচ্ছে নিজেকে একটু একটু করে চেঞ্জ করতে না পারো রাইট হ্যাবিটটাকে পিক করতে না পারো তাইলে কিন্তু তুমি ওই আগের জায়গায় ঘুরপা 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 খেতে থাকবা এই রিলেটেড আমি একটা বই লিখে ফেলছি বইটার নাম হচ্ছে গ্রোয়িং থ্রু স্ট্রাগল হাল না ছাড়া এক জীবনের জার্নি কারণ প্রত্যেকটা মানুষের লাইফের প্রত্যেকটা স্টেজে কিছু না কিছু স্ট্রাগল থাকে সেই স্ট্রাগলগুলো কিন্তু তারা খুব সহজে ওভারকাম করতে পারে না বরং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্নভাবে হাল না ছেড়ে সেই জিনিসটাকে ফেস করে 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 স্ট্রাগলগুলোকে ওভারকাম করে ফাইনাল আউটপুটটা তারা পায় সেই ওভারঅল স্ট্রাগলটা থেকে তুমি যদি তোমার লাইফের স্ট্রাগলগুলো ওভারকাম করার টেকনিকগুলো পেতে চাও তাইলে সংগ্রহ করে ফেলো গ্রোয়িং থ্রু স্ট্রাগলস